Ричард Элман совместно с киностудией Суньва представляют. Бесстрашные войны. В ролях Е Юань, Чжан Мин, Чан Чин Чин, Бу Мин Ся, Чен Кун Ле и другие. Монтаж Ричард Брамер. Автор сценария Сян Чан. Режиссер. Уменьшу. Что это такое? Что вам нужно, люди? Зачем вы стоите у меня на пути? Если почтенны, это члены клана Орденового Когтя. Значит, ты и есть тот самый Тэн Чин Чао, старик. Тот самый... Хлыст. Правая рука императора. Мы что, должны расступаться, куда бы ты ни пошел? Мы всегда были добры по отношению к тебе и пропускали тебя куда тебе угодно. А теперь мы слишком бедны, старик, и нам нужна твоя помощь. Помощь? Помощь в чем? Покажите. Отдавай золото. Золото? Это золото императорское, на помощь бедным. Вы что, не боитесь закона? Да плевать нам на закон. Нам нужно это золото. У нас свой закон. Это я уже понял. Вам придется добыть золото силой. Если хотите, если у вас кишка не танка. Посмотрим. Хорошо? Лови, старик. Стойте. Скоро мы будем у хребта сороконожки. Они, наверное, уже ждут нас. Нужно принять все меры предосторожности. Брат Пан, посмотрите, кто пожаловал. Здравствуй, брат Опа. Как твои дела? Прекрасно, брат Опа. Я хочу тебя попросить об одной услуге. А какой? Что я могу для тебя сделать? Не так уж много. Тот самый хлыст императора Чен Чен Чао сейчас с миссией безопасности. Он везет императорское золото. Наши братья попытались помочь защитить этот золотой запас. Но Чен Чен Чао нам отказал. Брат, пойми меня. Затем этот хлыст напал на нас. И ты хочешь поверить, что тот самый хлыст императора напал на вас без всяких на то оснований? Послушай, наш учитель предупреждал не искать мести и не мстить. Действовать по справедливости. Я не хочу, чтобы ты устраивал мне головомойку. Ты мне не хозяин, ты просто мой брат. И не смей мне угрожать. На моих людей напали без всяких на то оснований. Это несправедливо. Мы сейчас нападем на хлыста и уничтожим его. Пошли. Топа. Топа. Подожди. Липо. Он не стоит таких нервов. Отпусти его. Он сам себя обесчестит. Бесчестие для него есть бесчестие для всех нас. 
Мы все братья. Закон клана орлиного когтя гласит именно так. Орлиные коготь! Они опять ищут золото! Бежим! Только пятки сверкают. Нет, не открывайте. Отнесем дракону. Стойте. Значит, ты ищешь золото. Ты просто вор. Ты всех нас опозорил. Это наша борьба и наш бой. Это наше золото. Брат, я даю тебе последний шанс. Ты все еще можешь повиниться перед законом. Отдай это золото мне. Значит, ты тоже хочешь золото? Что за бред? Я хочу вернуть золото. Правда? Ну что ж, брат Лей, золото ты не получишь. Золото принадлежит только мне. И ты по-прежнему хочешь драться за него? Мы по-прежнему остаемся братьями. Ради чего? Мы друзья. Прощайте, братья.
Кажется, дождь собирается. Да, скоро ливанет. Хозяин, хозяйка, с возвращением. Убери это. Скорее. Отец, отец. Отец, что с тобой? Боже мой, он ранен. Помогите. Спокойно, спокойно. Отец, что с тобой сделали? Кто это? Это орлиный коготь. Мы попали в засаду, у нас украли золото. Золото? Осторожно. Осторожно, отец. Но отец... Отойдите. Мулан, за врачом, скорее. Нет, подожди. Это бесполезно. Стрелы отравлены. Отравлены? Да. И вы должны продолжать мое дело. Вы научились жить так, как я учил вас. Теперь кодекс хлыста — ваш кодекс. Ты не можешь умереть. Мы тебе поможем. Нет. Нет, слишком поздно. Отец! Отец! Наш дом основан на чести и правде. Зачем же вы принесли сюда чужое золото? Мы решили вернуть его правительству. Лейпон. Почему? Почему на вас напали? Что ты сказал, когда тебя допрашивали? Ну, придется солгать им. Лейпон. Правительство или не правительство? Все равно. Вся наша семья будет страдать из-за топа. Но, отец, это дело чести. Это очень важно. Мы из клана Орлиного Когтя. Не нужно объяснять это отцу. Сегодня, когда охрана будет спать, я верну золото, пока никто не увидит. Топа останется неузнанным. Надеюсь, что он изменит свое поведение, и все будет хорошо. Хорошо. Ну что ж, будь по-твоему, но только будь очень осторожен. Не волнуйся, я тебя не подведу. Лейпо, ты, наверное, очень устал. Иди, умойся, приведи себя в порядок. Да, я устал. Сейчас вернусь. Стой! Что это такое? Стоять! Липа! Разойдитесь! Что происходит? Кто это? Он ничего не делал. Вы хотите меня арестовать? Нам сказали, что ты украл правительственное золото. Что? Что ты скажешь свое оправдание? Где оно? Я... Я... Липа, ничего не говори! Поймите! Я этого не делал. Ты арестован. Протягивай руки. Липа! Они хотят его убить, чтобы заставить его замолчать. За ними! Липон, Липон, не уходи! Все, идем. Стойте. Пусть идет. Если Липон где-то и спрятал золото, то только в горах. Мы знаем, где он. Он бежит сейчас к своему дому. Без Липон, без его защиты, золото все равно будет нашим. Вы единственные свидетели. Никто из вас теперь ничего не скажет. Кто вы такие? Зачем вы нам угрожаете? Зачем вы прячете золото? Это 
Это ты? Тупа? Да, это я, собственной персоной. Что такое? Выдавайте золото. У нас нет золота. Вы лжете. Ищите. Разойдитесь. Топа, мы должны вернуть это в правительство. Если этого не случится, то коготь орла... Мы ни в чем не виноваты. Никто не узнает, что это мы. Отец! Беги. Беги, пока цела. Как можно дальше отсюда. Отец. О, отец! За ними! Быстро! Сядзум! Жаль, что тебе придется умереть. Но... Никаких свидетелей быть не должно. Дядя, нас сейчас догонят. Скорее, скорее, вот он. Спрячься. Вон они. Быстрее. Скорее, за ними! Живо! Взять его! Господи, помоги нам. Помоги, помоги, спаси дядю. Дядя. Стоп! 
Стойте. Вы трусы. Напали на одного. Как вам не стыдно? Минтяо. Дядя, дядя. Дядя, зачем они так с тобой поступили? А ты мальчик, ты не раден? Нет. Помогите. Прошу вас, помогите. Ну, конечно, я сделаю все, что угодно. Эти люди убили всю мою семью. Грязные ублюдки. Они украли золото и обвинили моего брата, Липана. Этот мальчик, его сын. Липан сейчас в тюрьме. Отведите его к отцу. Мы должны отомстить. Не плачь, я отведу тебя к отцу. Тетя, я хочу есть. Ага. Хорошо, мы остановимся в, харчев... okay? в харчевне. Хорошо? Давайте. Быстро. Стой, где стоишь. Не смей. Не с места. Ну? Кто это пришел? Судя по всему, у нас э, есть счеты. Счеты? Хорошо. Я согласна. Кто первый? Идите, получите, что хотите. Ты что, самая умная? Кто-то дерется. Стой, подожди. Может быть, это та возможность, которую я так долго искал, чтобы меня арестовали и бросили в тюрьму. И найти этих похитителей. А ты пока вперед за полицией. Скорее, скорее, там драка! 
Это настоящий бой, торопитесь! Да что там творится? Быстрее, быстрее, они перебьют друг друга! За мной! Что здесь случилось? Это я виноват. Зачем? Я защищал даму. Тогда быстро за мной в участок. Подожди. Я этого никогда не забуду. Ты очень добр и помог мне. Прошу, скажи, как тебя зовут? Чан Ни Чан. Разговаривать воспрещается. За мной. Чанчин, не плачь. Иди скорее. Я постараюсь осушить твои слезы. Я хочу к отцу, когда я увижу отца. Помни, возможно, теперь он очень изменился. Ты его давно не видел. Он теперь совсем другой. Отец, отец, сынок. Папа. Папа. Маму убили. Ты сам не знаешь, что говоришь. Что? Как? Когда? Как же дедушка? Это правда. Всех остальных, всю вашу семью перебили. Они мертвы. Они убиты бандитами. Ваш брат попросил, чтобы я привела вам вашего сына. Перед самой смертью он сказал, что главный у них Топа. Хватит. Свидание закончено. Отправляйтесь. Больше никаких разговоров. Живо. Нет, нет. Отец. Чаусон. Чаусон. Отпустите меня, сынок. Папа. Иди, иди ко мне. Мы уже уходим, уходим. Скорее, скорее. Отец. Отец. Я хочу отомстить. Я хочу мести. Чопан заплатит своей жизнью. Прошу вас, господин начальник, эта дама пришла к Чину. Что вы говорите? Зачем вам Чин? Я принесла ему еды. Еды? Ну что ж, давайте, я ему передам. Чен Ни Чан, эта дама принесла тебе еды. Чен? Ты цел? Мулан? Давайте покороче, вы оба. Даю вам пять минут, не больше. Мулан. Что-нибудь узнал? Да. Человек в соседней камере. Тот самый Липон, который забрал золото. Чего же ты не убьешь его сейчас? Как же твоя месть? Нет. По-моему, он знает, где золото сейчас. Ну хорошо. Доел? Нет еще. Я не слишком голоден. Тогда заберите рис. Прощай, Чен. Спокойной ночи, Мулан. И сегодня думай обо мне. Эй, поговорить нужно. Эй, ты, дружок, послушай, хочешь бежать? Слушай, слушай, что я тебе предложу.
Побег! Побег! Наверное, еще не вышли со двора. Сюда! Через стену! За ними! Живо! Быстро, быстро! Они здесь! Нету здесь никого! Вперед! Обучите здесь все. Простите. Госпожа, вы не видели здесь э, двух мужчин и девушку? Я... Кажется, они побежали вот туда. Благодарю вас, госпожа. За мной! Скорее, скорее, скорее! За мной. Ты меня напугал. Друзья, я хочу вас поблагодарить. Но я не знаю, как вас зовут. Кто вы такие? Я Чен Ни Чан. Так. Господин Чен. Я Ли Пон. Я тебя слышал. Говорят, что ты украл золото императора. Как всегда преувеличивают. А эта дама? Кто она? Моя сестра, Мулан. Ясно. Госпожа Чен? Скажите, что вы... Слушаю. Что вы сделали против закона? Поубивал нескольких бомжей. Я выступал за правосудие, и меня посадили в тюрьму. Чен, этот человек э, вор и убийц. Зачем ты с ним разговариваешь? Он помог мне бежать из тюрьмы, я перед ним в долгу. Хорошо, говорите, сколько хотите. Я пойду погуляю. Это правда? Ты действительно украл золото? Это был Том Паун, человек из моего клана. Он убил охрану и украл золото. Судя по всему, сейчас он его где-то прячет. Возможно, у дракона. Я должен найти его и очистить имя и память о моей семье. Если ты хочешь помочь мне в поисках, поговорим завтра. Стой! Мулан, отпусти меня! Что ты делаешь? Он наш враг! Мы не можем дать ему уйти! Мы не можем его убить! Мулан, не будь дурой! Он спит! Это единственный наш шанс! Мы можем его убить сейчас! Слушай меня внимательно! Мы должны подождать! Чего ждать? Он знает, где золото! К тому же... Настоящий убийца Топа! И помню, сам сказал! Он лжет! Он хочет себя выгородить!
какая жара. Липон. Скажи, Топа обычно скрывается где-то поблизости? Еще день пути. Ты по-прежнему хочешь идти вместе с ним? Он просил меня о помощи. И что? Помогите, помогите! Дайте, я вам помогу. Скорее, там безопасно. Подожди. Липон, ты отлично умеешь это делать. Да, это, конечно, легко, если ты такой худой. Дело не в этом. Вперед, уже поздно. Стойте на месте. Вы убили наших людей. Вам придется заплатить. Подожди, да я. Это мой бой. Ну что ж, госпожа Чан, вы действительно потрясающая женщина. Ты только что заметил? Мулан, пойдем. Что на тебя нашло? Ничего, ничего. Она просто пошутила. Тоже мне мастера. Вам все равно отсюда живыми не уйти. Подожди, теперь моя очередь. Лейпон, вы опять помогаете? Подождите. Это ты? Да, вы знакомы? О, да. Он помог мне однажды в бою. Убил нескольких преступников. Так вот, за что тебя арестовали? За уличные бои? Ты... Помогал этой даме. Та самая дама и спасла моего сына. Кстати, где он сейчас? Я оставила его у моего дяди. А как вы нас нашли? Оставшись с его сыном, я пошла за вами. Я подумала, что у вас ждут неприятности. Ради вас, ради вашего сына, я решила вам помочь. Благодарю вас. Уже поздновато. Пойдемте к Чинлоу. Скорее.
Спокойно, спокойно. Что с тобой? Кто это сделал? Тот самый Липон. Брат Понг вышел из темницы? У нас тут целая армия. Кто он такой против нас? У нас такие ресурсы? Мы можем купить самых лучших на это золото. Хорошо. Тогда мы наймем профессиональных убийц. Специалиста по кунг-фу. Мы станем непобедимыми. Разошлите сообщения по всей стране. А, Тресагуски. Извините, что мы опоздали. Прошу прощения. Ничего, ничего. Главное, что вы здесь. Не стоит извиняться. Присаживайтесь. Благодарю вас, господин. Итак. У нас Тресагуски, знаменитые бойцы. Они помогут нам сразиться с Липоном. Теперь мы в полной силе. Мне не важно, сколько сил у него. Мы из него фарш сделаем. Господин, нам сказали, что мы будем в авангарде. Да, я хочу, чтобы летучий воробей, Тресагуска и Тюлень устроили засаду за горами в четвертом форте. Это наша первая линия атаки. Я думаю, его ждут сюрпризы. От нас он не уйдет. Своими тарелками я его искурочил. Я не победим. Хорошо. Просто прекрасно. Что ж, господа. Вы видели, что можно сделать солнечный луч. А если Липон все-таки уйдет, от моих воробьев ему точно не уйти. Фантастика. Обалдеть можно. Прекрасно. Отлично. Тресагуски, вы потрясающие мастера. Действительно потрясающие. По какому делу? Как тебя зовут? Стой! Стой! Да кто ты такой? Что тебе нужно? Хватит. Вы только посмотрите, сколько вас. Но вам не сладить слепану. Я сказал, хватит. Представься. Как тебя зовут? Анона. Также известный как Человек-Армия. А, так это ты, знаменитый обладатель двойных мечей. Непобедимый Человек-Армия. Ну что ж, если ты будешь с нами, приветствую тебя. С вами я всегда дерусь один. Хорошо. Занимай свое место. Я работаю только один. Мы работаем как команда. На что ты намекаешь? Об этом мы поговорим позже. Вначале мне заплатите. Я дешево не беру. Вот наглец. Хорошо. Сколько ты хочешь? 
Возможно, я могу немножко накинуть. Дело в том, что моя награда всегда зависит от того, какая работа предстоит. Скажи, сколько тебе нужно за мои услуги? Золото. Тысяча. Нет, две тысячи. Слишком мало. Подожди. У меня для тебя особое предложение. Погляди. Они тебе понравятся. Серебряные дротики. Хорошо. Мелочишка. На проезд. Одну минутку. Хватит шуток. Скажи, сколько тебе нужно? Я беру дорого. Перестань ходить вокруг да около. Говори, какая твоя цена? Хорошо. Ты заплатишь половиной своего золота. Нет, никто столько не стоит. Хорошо, тогда забудем наш спор. Стой. Кто ты такой? Я Чао Лунг. Тот самый знаменитый меч всех мечей? Да. Ты оскорбил своим хвостовством всех моих товарищей, настоящих бойцов. Ты бросаешь мне вызов? Да, бросаю. Я знаю, что ты способен на многое, но что тебе терять? Клянусь своим мечом. Это слишком просто. Эй, Лона, если ты выиграешь... Я заплачу, сколько ты хочешь. Но если ты проиграешь... Если я проиграю, я сам себе отрублю голову. Хорошо, согласен. Начинайте. После вас. Стойте. Прекрасно. Просто прекрасно. Отличный кунг-фу. У тебя потрясающая техника. Моя техника не стоит э, таких слов. Я действительно непобедим. Если тебе удастся убить Лей Понга, мы отдадим тебе половину золота. Хорошо. Бьем по рукам. И прошу меня простить, я действительно вел себя слишком грубо. С этой минуты мы в одной лодке. Лоу? Да, господин. Накрывай на стол. Наш гость отобедает с нами. Спокойно. Что это такое? Топо на свои грязные дела нанял наемных убийц. Кто это такие? Трясогузки. Готовься к смерти. Видишь?
Слушай, брат Чан, по-моему, их там еще больше. Я вам вот что скажу. Мы примерно одинаковой комплекции. Если мы уйдем разными дорогами, они не узнают, по какому следуем идти. И мы встретимся у дракона. Так пошли. Подождите. Брат Чен. Брат Чен, могу ли я пойти с вами? Okay. Хорошо. Идем. Лучше я попытаюсь счастье одна, сама по себе. Лучше расступитесь. Мы братья дракона. Скажи, где мы можем найти Липона? Или умрешь? Голь перекатная. Думаете, меня сможете остановить? Дураки. За ней!
Нет, не вставай, не подходи. Ты же ранена. Я дочь императорского хлыста, я тебе не доверяю. Ты враг моего отца. Ты до сих пор не веришь в мою невиновность, хоть я и воспользовался этим мечом, чтобы спасти твою жизнь. Ты просто хотел наложить свою лапу на золото. И ты думаешь, я готов тебя убить? Да, но сначала я убью тебя. Дай мне просто шанс. Хорошо. Тогда сама следи за своими ранами. Смотри, как разговариваешь, господин. Они зовут себя призраки-вампиры. Очень хитрый маскарадный костюм. Я уверен, что их послал Топа. Не бойся. Все хорошо. Я рядом. Ты не ушибся? Скажи хоть что-нибудь, Липон! Липон! Я. Думаешь, самый крутой, да? Да ты дырка от бублика. Ну что ж. Наверное, у тебя что-то повредилось в голове от этой отравленной стрелы. Сначала ты помогаешь, потом пытаешься меня запугать. Может, лучше взять вот это? Пока не научишься вести себя как подобает. Я научу тебя кое-чему. Впрочем, ты слишком упрямая, чтобы чему-то научиться. Лови. А ну вернись, трус. Избалованная девчонка. Выходи на бой, ты трус. Мулан? Что происходит? Липон слишком далеко зашел. Я сейчас его убью. Прямо сейчас. Тихо, стой. Ты ошибаешься. Липон ни в чем не виновен. Леди Кей мне все объяснила. Да, это правда. Я узнала, что Топа купил своего отца. Он отправился к Липону и в результате полиция обвинила его. По сфабрикованному обвинению его бросили в тюрьму. Теперь все зависит от его сына. Липон, Липон! Подожди! Липон! Чего же ты меня не подождал? 
Тебя ждать, чтобы ты убила меня? Липа, прости меня, я неправильно тебя осудила. Не только что Леди Кей все объяснила тебе. Я понимаю, кто украл золото. Ты меня простишь? Ладно. Все мы иногда ошибаемся. Самое главное, что ты поняла, что не права. Значит, ты меня прощаешь? Правда Знаменитый Липон двигается гораздо лучше, чем я думал. Я-то считал, что добыча не имеет смысла. К сожалению, теперь я должен делать это дело. Кто ты такой? Ты не знаешь меня? Алон. Или так называемый Человек Армии. Значит, это тебя послали, чтобы меня убить? Да. И я тебя нашел. Однако, Липон, я верю в справедливую игру. Мы должны пользоваться одним оружием. Поздравляю. Однако, твое дело не кончено. Топа, ты победил. Ну давай, убивай меня. Стой. Это было бы слишком просто. Для тебя я припас нечто особенное. Мулан, где же Липон? Чен? Мулан, где Липон? Вот здесь. Я слышала, как он кричит. Значит, он мертв? Господи. Липон! Липон, где ты? Пойдем, Мулан. Пойдем. Мы должны идти. 
Нам пора. Все бесполезно. Теперь нам решать, как добраться до дракона. Хозяин, зачем ты меня спас? Ты должен вернуть честь нашему ордену. Но я калека. Я безнадежен. Тем не менее, я вложу в твои безнадежные руки невидимое оружие. Оно непобедимо. Скоро ты сам разберешься. Дракон вас приветствует. Прошу вас сесть. Добрые люди, вы пришли к Топа? Значит, вы нас ждали? Да, нас предупредили. Значит, Топа знает, что мы здесь? Да, и приветствует вас. Добро пожаловать. Хорошо, говори, где он. Вы, наверное, устали. Прошу пройти за мной. Вот видите, я же говорил, что они придут. Пейте, пейте свой чай. Я думаю, что мы все обсудим, как положено цивилизованным людям. Вот именно, пейте, пейте до дна. Дурни, сами напросились. Нет, дурни не мы. Это ты и твои люди, дурни. Ты убил моего отца, сегодня я отомщу за его гибель. Ты убил Липана и его семью. Я приговариваю тебя к смерти. То есть вы втроем бросаете мне вызов? Мне? Лучше выберите другого кандидата. Да мы вас на фарш порубим. Я предупреждаю... Посмотрим, как вы сразитесь с моими дьявольскими мечами.
Можно столик? Да, конечно, господин. Вот, присаживайтесь. Что будете заказывать, господин? Уж не липон ли это? Мне бутылку вина, вяленого мяса и немного риса. Эй, ты! Как тебя зовут? Ты что, оглох? Немного ошиблись. Прошу прощения, присоединяйтесь к нашему столику. Выпьем вместе. Убейте его.
Ты жив? Лепон? Ты предатель. Теперь ты заплатишь за все свои убийства. Ты... Ты... Помоги. Лейпон, ты не становишься господином, имея в руках оружие. Я послал тебя не за местью, а за справедливостью. В полицию мы пойдем вместе. 